morning students today we will discuss about the morphogenesis of brain yani brain ka nirman kaise hota hai brain ka ang nirman kis prakar se hota hai isme hum introduction padhenge uske baad morphogenesis of brain uske baad mein neural crest formation aur neural crest ke baad mein accessory organs ka nirman kaise hota hai uske baad conclusion to ye hum in points ko touch karenge sabse pehle lete hain introduction The brain, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनिमल का उस ब्रेन का भ्रूणी अवस्था में निर्माण किस प्रकार से होता है ब्रेन इन्वर्टिव रिट्स डेवलप फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब न्यूरल ट्यूब से बनता है ब्रेन न्यूरल ट्यूब बनती है न्यूरल प्लेट से न्यूरल प्लेट बनती है एक्टोडर्म से इसलिए ब्रेन का निर्माण अल्टीमेटली एक्टोडर्म से होता है ओरिजिनली द इंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज एक्सपेंडेड एंड वॉल्स ऑफ थिकर देन इट्स ए पोस्टीरियर पार्ट तो आज जो न्यूरल ट्यूब है उसका आगे का भाग मोटा होता है और पीछे का पतला होता है जिससे पीछे से आगे चल करके स्पाइनल कोड बनती है और अग्रभाग से आगे चल करके ब्रेन बनता है तो ब्रेन और स्पाइनल कोड इन दोनों को मिला करके ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है द इंटीरियर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब डेवलप इन द ब्रेन द पार्ट दिस पार्ट इंक्लूड द थ्री ब्रेन बेसिकल्स इसी ट्यूब के अंदर उसके अंदर जो खांच हैं या वेसिकल्स पाई जाती हैं या उनके अंदर गुहा पाई जाती हैं उन गुहाओं को वेसिकल्स कहा जाता है वो तीन वेसिकल्स बेसिकली बनती हैं शुरुआत में उन वेसिकल्स के आधार पर ही उनके ऊपर के जो भाग हैं उनको प्रोजेन सेफेलोन मिजन सेफेलोन और रोम्बेन सेफेलोन या अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है जैसे कि इसके अंदर ये न्यूरल ट्यूब है इस न्यूरल ट्यूब में शुरुआत में सिलेंड्रिकल होती है और एक बेलनाकार लंबी होती है और उसमें आगे का भाग थोड़ा सा मोटा हुआ और ये फोर ब्रेन बना लिया इसके बाद में ये येलो कलर का है मिड ब्रेन और ये ग्रीन कलर का हाइंड ब्रेन है कलरेशन इस प्रकार का होता नहीं है ये केवल डिफरेंस करने के लिए हमने ये कलरेशन बनाया है ये फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इसमें थोड़े से और ज्यादा स्पष्ट हो गए हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स में जब ब्रेन वेसिकल बन जाती है तो ये ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं और ये सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स जब इनमें वेसिकल्स थोड़ी सी और ज्यादा डेवलप होती हैं बढ़ती हैं तो उसके बाद में ये और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं जैसे फोर ब्रेन है वो टिलेन सेफेलोन और डाइन सेफेलोन में कन्वर्ट हो जाता है विभाजित हो जाता है और इससे रेटिना भी बनता है आगे चल करके जो आंख बनाएगा मिजन सेफेलोन मिड ब्रेन होता है मिड ब्रेन में ज्यादा अंतर नहीं आता वो 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 ऐसा कैसे ही रहता है लेकिन जो हैंड ब्रेन है जिसे हम रोमन सेफेलोन कहते हैं उसमें मेटन सेफेलोन पोन्स सर्वेलम और माइलन सेफेलोन ये दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं उस बेसिकल से और ये सारी चीजें मिलकर के आगे चल करके जब जन्म होता है बच्चे का तो उस समय ये पूर्ण कंप्लीट ब्रेन के रूप में इस प्रकार से होते हैं जिसे पोस्ट नेटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है तो इस चित्र के अंदर ये दिखाया गया है कि इसमें शुरुआत में जो प्रोजेन सेफेलोन निजेन सेफेलोन और रोमेन सफलोन है ये तीन मस्तिष्क हैं वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और उसके चार वीक का जब होता है एम्ब्रियो उसके बाद में ये धीरे धीरे पांच वीक में आकर के ये सेकेंडरी इनमें वेसिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाते हैं ज्यादा मार्क्ड हो जाते हैं ज्यादा डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और आगे चल करके ये इस प्रकार के ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें ये पीछे का भाग है टिलेन सफलोन और ये आगे का भाग जो होता है ब्लू कलर का वो प्रोजेन सेफलोन और ये ब्लू कलर का भाग है ये है सेरिब्रम सेरिवेलम सेरिब्रम और उसके बाद में मिड ब्रेन और ये इसका मेडुला ओलोंगेटा अगर ये एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो के अंदर देखें तो इसमें एक न्यूरल ट्यूब होती है न्यूरल ट्यूब में ये स्पष्ट लेटरल साइड से स्पष्ट तीन भाग दिखाई देते हैं अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो आगे चल करके इसका ये ब्रेन इस प्रकार से कंप्लीट ब्रेन बना लेते हैं जैसे इस दूसरे चित्र के अंदर ये प्राइमरी वेसिकल्स इस प्रकार की होती हैं शुरुआत में जब न्यूरल ट्यूब में प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं जिसमें ये डिफ्रेंसिएशन शुरुआत होती है प्रोजेन सेफेलोन मेजिन सेफेलोन और रोमेन सेफेलोन की तो इस प्रकार के होते हैं जब इनमें सेकेंडरी वेसिकल्स बन जाते हैं तो उसके बाद में ये वेसिकल्स डिस्टिंग हो जाते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और आगे चल करके बड़े आकार के हो जाते हैं स्पष्ट हो जाते हैं और इनमें मीजन सेफेलोन में ज्यादा अंतर नहीं आता लेकिन ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन में अंतर ही आ जाते हैं और इन ऑर्गन्स का विकास होता है एडल्ट के अंदर ये इनके डेरिवेटिव्स होते हैं ऑलफेक्ट्री लोब से स्मेल का इम्पो कैंपस मेमोरी स्टोरेज बनता है सर्वेलम में एसोसिएशन टू द इंस्टिंक्ट रिएक्शन ऑप्टिक वेसिकल्स में विजन और एटीना से संबंधित एपीथेलमस पीनियल ग्लैंड थेलेमस से रिले सेंटर ऑफ द ऑप्टिक एंड ऑडिटरी न्यूरोन्स एंड हाइपोथेलेमस जो होता है वो टेम्परेचर स्लीप और ब्रीदिंग कंट्रोल करता है मिड ब्रेन में फाइबर 
fiber tracks between the anterior and posterior brain, optic lobes and tectum or cerebellum ye hind brain hai jisme cerebellum post pons veruli aur medulla oblongata hai jo reflex action aur involuntary activities ke upar control karte hain actual karke ab brain ke ye jo teen bhag hain in teenon bhagon ko hum ek ek karke detail mein padhenge detail mein discuss karte hain detail sabse pehle lete hain prosencephalon prosencephalon ya four brain four brain prosencephalon is the anterior most vesicle it gets divided into two swellings telencephalon and diencephalon telencephalon grows bigger by the mid dorsal depression line lengthwise it forms two cerebral hemisphere of the adult man adult brain the cerebral hemisphere grow form into the olfactory lobe and the roof of the diencephalon then diencephalon ki jo chhat hai wo remains thin and become highly vascular and the, this vascular region is called anterior choroid plexus ye jo vascularized region hai wo usko anterior choroid plexus kaha jata hai from the roof of the diencephalon also develop a pineal gland or epiphysis born into a short or uh, short thin pineal stalk the floor of diencephalon grows ventrally into the finger like projection in fundibulum diencephalon se hi finger like projection banta hai jisse aage chal kar ke pituitary gland bane और उससे वो पिट्यूटरी ग्लैंड उससे का स्टॉक कहलाता है इनफंडिबुलम इट गेट्स अटैच टू द आउट ग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ द बकल गेविटी जो बकल गेविटी के रूफ से ऊपर ये अटैच रहता है दिस इज नोन एज द रथ के पाउच और इसको इस पाउच को रथ के पाउच रथ के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको खोजा इसलिए उसके नाम के आधार पर इसको रथ के पाउच कहा जाता है जो आगे चल करके पिट्यूटरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है नाउ मीजेंसेफेलोम दूसरा है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन एमिजेंसफलोन दिस डज नॉट चेंज वेरी मच इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आता भ्रूणावस्था से और एडल्ट में इट डेवलप इन टू द मिड ब्रेन ये इससे मध्य मस्तिष्क बनता है इट साइड इट्स साइड वॉल्स बिकम थिक एंड नॉन मेमिलियन वर्टिब्रेट द डोर्सो लेटरल वॉल्स ऑफ द मिजेंसफलोन सोइल्स टू फॉर्म द ऑप्टिक लूप इन मेमल्स ऑप्टिक लूप आर फोर इन नंबर मेमल्स के अंदर चार ऑप्टिक लूप पाए जाते हैं ऑप्टिक लूप्स आर फॉर्म इन टू पेयर्स ऑफ वर्जिंग अराइजिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द मिजन सेफेलॉन दीज आर कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इन चारों ऑप्टिक लोगों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है नाउ थर्ड वन इज द रोमन सेफेलॉन तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क हाइंड ब्रेन जिसे कहते हैं द थर्ड ब्रेन वेसिकल गिव राइज टू द एनदर मेटेन सेफेलॉन एंड पोस्टीरियर मालेन सेफेलॉन मेटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन दोनों को मिलाकर के रोमेनसेफेलोन कहा जाता है मेटेनसेफेलोन इज नेरो रिंग शेप्ड एंड डेवलप इनटू द सेरिवेलम और पश्चिम मस्तिष्क में बदल जाता है माइलेनसेफेलोन गिव राइज टू द मेडुला ओब्लोंगेटा मेलेनसेफेलोन से मेटासेफेलोन से तो मेडुला ओब्लोंगेटा बनता है और और जो माइलेनसेफेलोन है उससे मेडुला ओब्लोंगेटा बनता है और उसके बाद में रूफ एंड थिन हाइली वेस्कुलराइज्ड and the the capillary net is the area from the posterior choroid plexus और एक से मेडुला ओलोंगेटा और उसके बाद में एक से सेरिवेलम बनता है लास्ट में तो इस प्रकार ये मध्य ये पश्चिम मस्तिष्क है जो आगे चल करके पश्चिम मस्तिष्क हमेशा जो रेफ्लेक्स रफ, एक्शन है प्रतिवर्ती क्रिया उस पर कंट्रोल करता है नाउ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स न्यूरल क्रेस्ट सेल्स न्यूरल क्रस्ट क्या होते हैं न्यूरल क्रस्ट जब न्यूरल ट्यूब से न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बनती है तो उसके जो किनारे हैं उन वो किनारे आपस में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उन पर पाई जाती हैं उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को न्यूरल क्रस्ट सेल कहा जाता है और ये आगे चल करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिससे कि आगे चल करके क्रेनियल नर्व बनेंगी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है उससे Neural crest cell also contribute the peripheral nervous system, both neurons and ganglion, consisting of sensory sensory ganglion, dorsal root ganglion, sympathetic and parasympathetic ganglion, and uh, neural plexus within the specific tissue or organs. Now this is the a uh, diagram, umbilical vesicle, and this is the neural tube-like structure. This is the T S of anterior portion of where the brain is formed, and this neural tube. इन टी एस एंड दिस इज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो आगे चल करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट थ्रू आउट द बॉडी बट ऑफन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सीक आउट द कनेक्शन टू द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिकॉल द 
notochord induce the uh, formation of neural groove, uh, neural fold and eventually the neural tube from the epiblast which then migrate into the mesoderm. Epiblast जो आगे चलकर बाद में mesoderm में migrate कर जाती है. Neural crust cell also form the epiblast follow the neural tube into the mesoderm. ये neural crust का cells का migration है जो आगे यहाँ पर थी पहले पहले इसमें न्यूरल ट्यूब के बिल्कुल डॉर्सल पर थी डॉर्सल से माइग्रेट होकर के और शरीर के विभिन्न भागों में जाकर के विभिन्न ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं जैसे स्वान सेल्स बनाती हैं ये मेलानोसाइट्स बनाती हैं स्वान सेल्स बनाती हैं मल्टीपुलर न्यूरॉन्स बनाती हैं और क्रोमोसिन क्रोमोफिन सेल्स बनाती हैं प्रीवर्टिब्रल प्लेक्सस बनाती हैं पैरासिंपैथेटिक प्लेक्सस बनाती हैं द सेकंड वेव विल विल फॉर्म द पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया as well as the supporting swan cells and satellite cells and the final wave uh, will form the melanocyte which distributes themselves throughout the epidermis and elsewhere the neural crest cell in the head and neck head or neck ke andar bhi neural cells ja kar ke aur ye migrate kar jati hain neural crest cell migrate into the into the pharyngeal arches to contribute mesenchyme to face neck into the developing heart and they separate the chamber of heart and outflow tract और इस प्रकार से ये विभिन्न ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मॉर्फोजेनेसिस ऑफ ब्रेन एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच